ശ്രീ ബ്ലസി ഇപ്പോൾ ആടുജീവിതത്തിന്റെ മുഴുവൻ ഷൂട്ടിങ്ങും പൂർത്തിയായിട്ടില്ലല്ലോ ഇനിയും മടങ്ങേണ്ടി വരുമല്ലോ ജോർദാനിലേക്ക് അവസരം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അതിന് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ലോക്ക്ഡൌണിൽ കുടുങ്ങിപ്പോവുകയാണ് അവിടെ ഉണ്ടായത് ഇനിയും അങ്ങോട്ട് ഈ ഷൂട്ടിംഗ് പുനരാരംഭിക്കുവാനുമൊക്കെ തടസ്സങ്ങൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഉണ്ടാകുമെന്ന ധാരണയിൽ തന്നെയല്ലേ ഇപ്പോഴും മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അതെ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് യു എസിൽ നിന്ന് ഒരു ഹോളിവുഡ് ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് എത്തേണ്ടിയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് എത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഒമാനിൽ നിന്ന് ഇന്നും സുഡാനിൽ നിന്നും ഉള്ള രണ്ട് ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ എത്തിയെങ്കിൽ പോലും അവരെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ക്വാറന്റൈനിലാകുകയും പിന്നീട് ഒമാനിലെ ആർട്ടിസ്റ്റിനെ ഒമാനിൽ നിന്ന് ഒരു മൂന്ന് ഫ്ലൈറ്റ് വന്ന് അതായത് ലോക്ക്ഡൗൺ ആയി ടു വീക്സിനുള്ളിൽ മൂന്ന് ഫ്ലൈറ്റ് വന്ന് അവരെല്ലാം അവിടുന്ന് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം ആ ആർട്ടിസ്റ്റുകളുമായിട്ടൊക്കെ ഉള്ള കോമ്പിനേഷൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഇനിയും ഷൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അത് ഒരു കാത്തിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടല്ലോ പൃഥ്വിരാജ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ ഇവർക്കൊക്കെ ഏതെങ്കിലും സമയത്ത് മറ്റു രീതിയിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും നേരിടേണ്ടി വന്നിരുന്നു ഇല്ല അത്തരത്തിൽ നമുക്കിപ്പം അങ്ങനെ ഒരു വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ കൊണ്ട് കോവിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള ഒരു ആശങ്കകൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നെ നമ്മളൊരു റിസോർട്ടിനോട് വളരെ ചേർന്ന് നിന്നിട്ടാണ് നമ്മളുടെ ഒരു താമസവും ഒക്കെ അപ്പൊ നമ്മളൊരു ഒരു മാസത്തെ പ്രിപ്പറേഷനിൽ പോയിരിക്കുന്നു ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ കിട്ടുന്ന നാട്ടിൽ നിന്നാണ് പച്ചക്കറി വെച്ചിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഫുഡുകൾ കൊണ്ടാകുന്ന സ്കേഴ്സിറ്റി ഒക്കെ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഒരു ഞങ്ങളുടെ കിച്ചണിൽ പോയി ഞങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുകയും എത്രത്തോളം സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടെന്നുള്ള മനസ്സിലാക്കുകയും പ്രത്യേകിച്ച് വെള്ളം റിസോർട്ടിൽ വെള്ളം വലിയൊരു ഘടകമാണ് വെള്ളം ഒരാൾക്ക് എത്ര വെള്ളം കുടിക്കാൻ കിട്ടും ഒരു ദിവസം എത്ര സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിൽ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അവിടുത്തെ അവരുടെ ലോക്കൽ പ്രൂവ് ഒക്കെ നമ്മളെ ഒരുപാട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് കരുതി വെക്കാനും ഒരു മാസം എന്നുള്ള ഞങ്ങൾ ഏതാണ്ട് രണ്ടര മാസമോളം അങ്ങനെ ഡെസേർട്ട് കഴിയേണ്ടി വന്നു ഭാഗ്യത്തിന് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ആ രീതിയിൽ വന്നിട്ടില്ല അതിന്റെ അതാണ് ഒരു വലിയൊരു സന്തോഷമായിട്ടുള്ള കാര്യം പക്ഷെ എങ്കിൽ പോലും മറന്ന് മറ്റൊരു നാട്ടിൽ എപ്പോഴും ആടുജീവിതത്തിൽ തന്നെ പറയുന്ന പോലെ നാം അനുഭവിക്കാത്തതൊക്കെ വെറും കെട്ടുകഥകളാണ് അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന എല്ലാവർക്കും ഈ പറഞ്ഞ ഒരു 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 ഒറ്റപ്പെടൽ ഉണ്ടാവുക ഇനി ഒരു തിരിച്ചുവരവില്ല അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചു വരാനുള്ള സാധ്യതകളുടെ ഒരു നിഴല് പോലും ഇല്ല എന്ന് തോന്നുന്ന അവസ്ഥയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഒരു വലിയൊരു പ്രയാസമുണ്ട് ആ പ്രയാസത്തിന് നേരിടുക എന്നുള്ളത് പരസ്പരം ഞങ്ങൾ ഈ അൻപത്തിയെട്ട് പേരും പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും താങ്ങായി നിന്നു എന്നുള്ളത് വലിയൊരു സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ സൈക്കോളജിക്കലാണ് ഞങ്ങൾ അതിനെ നേരിട്ട് ആരും വെറുതെ ഇരുന്നില്ല ചിലർ ചീട്ട് കളിച്ചു ചിലർ ലൂഡ കളിച്ചു ക്രിക്കറ്റ് കളിച്ചു പാട്ട് പാടി അങ്ങനെ ഒരു 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 ആ രീതിയിൽ ഞങ്ങളുടെ ഓരോ ഒരാളെങ്കിലും വിഷമിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ആളെ അതിലേക്ക് കളിക്കാൻ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോയി അങ്ങനെ ഇന്ത്യയുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും പലർക്കും ആ ബുദ്ധിമുട്ടുകളെ തരണം ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞത് ഈ ജോർദാനിൽ ഇടയ്ക്ക് ലോക്ക്ഡൌണിൽ ഇളവ് കിട്ടുകയാണോ ഉണ്ടായത് അതുകൊണ്ടാണോ ഷൂട്ടിംഗ് രണ്ടാമതും തുടങ്ങുവാൻ സാധിച്ചത് ജോർദാനിലെ ലോക്ക്ഡൗൺ ഇളവിന്റെ മാത്രല്ല അവർ വളരെ ഷൂട്ടിംഗ് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് അവിടെയുള്ളത് ഒപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ വിഷയങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അവിടെ മിനിസ്റ്റീരിയൽ ലെവലിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനും അവിടുത്തെ പ്രൈം മിനിസ്റ്ററുമായിട്ടൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നതിനും ഒക്കെ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു മലയാളിയായ മിസ്റ്റർ സനൽ കുമാർ എന്നുള്ള ഒരു വ്യവസായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു സഹായം വളരെയധികമാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് അത് മറ്റാരിൽ നിന്നും അത്രയധികം ഒരു ഇത് ഞങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇഷ്യൂസും എല്ലാം അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉപയോഗിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ട ഒരു തേർട്ടി തൗസൻഡ് ജോലിക്കാർ അവിടെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ മിനിസ്ട്രേഴ്സുമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബന്ധത്തിനെയൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് കാരണം ഞങ്ങൾ ഇത്രയധികം പ്രത്യേകിച